tunasisitiza kufanya kazi. Bwana Yesu asiwe. Kwa sababu kazi Mungu anasema nitabariki kazi za mikono kama utakuwa na kazi kama mtoto wa Mungu usegemee baraka. Mungu ashushi pesa kutoka mbinguni moja kwa moja. Kuna watu wamekuwa na uelewa mbovu na kuna wachungaji wamewafundisha au manabii na mitume wamewafundisha watu vibaya. Kukaa kanisani kuanzia asubuhi mpaka jioni utalalamikia serikali kume ujinga wako. Na ukisoma vizuri katika Yeremia inasema makuani wamepotea wamefundisha watu sio wamewatoa kwenye kweli sasa tunataka kuwarudisha kwenye misingi watumishi wasio watumishi waumini hata wasio mjua Mungu jambo la kazi ni jambo la lazima jambo la kazi ni jambo la msingi labda nisome tu hichi kitabu cha nisome kitabu cha Yeremia 4 22 ili niweze kukazia kwenye swala hilo Yeremia 4 mstari wa mbili tunasema hivi kwa maana watu wangu ni wapumbavu hawanijui leo hii kumekuwa na wakristo wapumbavu walai au wa Tanzania wapumbavu wasio mjua Mungu wanasoma maandiko na waelewi anasema kwa maana watu wangu ni wapumbavu wanijui ni watoto waliopungukiwa na akili imefika wakati tumekuwa na ukristo kama utaila utaila tumekuwa na ukristo usio nafaa na kusema walumi kumi mbili Paulo aliwakuta watu makanisani wanakesha wanaomba lakini hawana maarifa. Lazima tuwe na maarifa ili tufanikiwe. Taifa hili lisonge mbele lazima liwe na maarifa. Na moja ya maarifa ni kufanya kazi. Maarifa ni utendaji. Mwambie wenzako ni utendaji. Kwa lazima tuambie sasa Wakristo wa, wa wengi leo wanakuwa maskini au wa Tanzania kwa sababu wanapenda kutulia pasipo kufanya kazi. Kwa uito wangu tukafanye kazi. Tusiwe wapumbavu. Na ukisoma hapo kuna unabii Mungu alisema kwa ajili hiyo atawatoa watu wawa kutoka kwenye mikono ya watu wawa kupeleka kwa makuani watawalisha kwa maarifa na ufahamu. 